Du wunderbare Seele, schön, dass Du wieder da bist und herzlich willkommen, wenn Du zum ersten Mal als wertvoller Teil unserer zauberhaften Community dabei bist. Wenn Dir die Inhalte gefallen, lass gerne einen Daumen nach oben, ein Abo oder bestenfalls ein Herz unter dem Video da. Fühl Dich herzlich eingeladen, Deine Wunschthemen in den Kommentaren zu hinterlassen. So wird klar, welche Videos auf diesem Kanal erwünscht sind. Und nun geht es los mit dem heutigen spannenden Inhalt. Das Feuer, jenes uralte und mystische Element, hat seit jeher eine beinahe magnetische Anziehungskraft auf die Menschheit ausgeübt. Es ist der Inbegriff einer tiefen, archetypischen Macht, die in ihrer Dualität sowohl als lebensspendende Quelle von Licht und Wärme als auch als unbändiger Vorbote von Zerstörung und Gefahr in Erscheinung tritt. Dieses Element, das im Herzen der Sterne lodert und die Kraft besitzt, Welten zu erschaffen und zu vernichten, findet hier auf Erden seinen Ausdruck durch die Feuerzeichen, Widder, Löwe und Schütze. Sie tragen die ungezähmte Energie des Feuers in sich, sie pulsieren mit unsterblicher Leidenschaft. Das Sonnenzeichen, das den Zeitraum Deiner Geburt repräsentiert, offenbart tiefgreifende Einblicke in Dein Wesen. Menschen mit einem Feuerzeichen strahlen oft eine magische, unwiderstehliche Anziehungskraft aus, die ihrer natürlichen Präsenz und inneren Wärme entspringt. Sie ziehen die Blicke auf sich, nicht nur durch ihre Erscheinung, sondern durch die pure, kraftvolle Aura, die sie umgibt. Doch bevor wir tiefer in die faszinierende Welt der Feuerzeichen eintauchen, möchte ich betonen, wie vielschichtig und komplex die menschliche Natur und auch die astrologische Betrachtung wirklich ist. Es wäre ein Fehler, jemanden ausschließlich auf Basis seines Sonnenzeichens zu beurteilen. Denn ab der zweiten Lebenshälfte tritt der Aszendent, der aufsteigende Aspekt des Horoskops, immer stärker in den Vordergrund. Wenn dieser Aszendent stark von deinem Sonnenzeichen abweicht, könnte es sein, dass du eine bemerkenswerte Wandlung durchläufst, die sich in deinen äußeren Verhaltensweisen deutlich zeigt. Dennoch bleibt die grundlegende Essenz des Charakters deines Sonnenzeichens stets ein Teil von dir. Lass uns ein Beispiel betrachten. Wenn du unter dem Zeichen des Löwen geboren wurdest und dein Aszendent der Steinbock ist, könntest du in deiner ersten Lebenshälfte tief in romantischen Sehnsüchten schwelgen und stets auf der Suche nach dem magischen, perfekten Funken sein. Doch mit der Zeit könntest du dich zu einem bodenständigen Menschen entwickeln, der von pragmatischen Überzeugungen geleitet wird und sich zu Partnern hingezogen fühlt, die eher nüchtern und klar im Ausdruck sind. Dennoch wird die Romantik, die in deinem Löwenherz verankert ist, nie ganz verschwinden. Sie bleibt ein verborgenes Accessoire, das du jederzeit hervorholen kannst und dich damit schmücken, wenn du es brauchst. Anders verhält es sich, wenn du sowohl Feuerzeichen, zum Beispiel Widder als Sonnenzeichen und auch als Aszendent hast. In diesem Fall strahlst du eine ausgeglichene und kraftvolle Ruhe aus, die von einer beständigen und feurigen Aura begleitet wird. Du wirst genau wissen, wer du bist, was du willst und bist in deinem Ausdruck unverkennbar stark. Deine innere Balance macht dich zu einer Quelle der Inspiration und Stärke für andere. Nun stelle dir vor, du bist im Zeichen des Schützen geboren, mit fische Aszendent. Der Unterschied könnte nicht größer sein. Hier könnte sich eine spannende, aber auch herausfordernde Dynamik entwickeln. In der ersten Lebenshälfte hast du konkrete Träume und möchtest diese zielstrebig in die Erfüllung bringen. Doch die ruhelose und unstete Seite der Fische könnte es dir erschweren, diese Träume in den Alltag zu integrieren. Es gleitet eher, als dass es sich manifestiert. Es ist so, als würde eine verborgene Seite deiner Seele ständig nach Anerkennung und Erlösung rufen und dich im Alltag sogar an der Erreichung deiner Ziele hindern. Dein Charakter könnte sich widersprüchlich und schwer greifbar anfühlen, als würdest du ständig nach deiner wahren Identität suchen. Doch gerade in dieser scheinbaren Zerrissenheit liegt eine faszinierende Stärke. Wenn du lernst, alle Aspekte deiner Persönlichkeit zu akzeptieren und zu umarmen, wirst du erkennen, dass du ein Meister der Anpassung bist. Du kannst sowohl stark und dominant auftreten, als auch in den richtigen Momenten sanft und nachgiebig sein. Diese Flexibilität und Tiefe machen dich zu einem wahren Switcher, der in jeder Lebenssituation genau die Facette seines Wesens hervorbringen kann, die gebraucht wird. Es gibt extrem viele weitere Faktoren eines persönlichen Horoskopes, allen voran auch das Mondzeichen. Doch lass uns heute bei der Betrachtung des Sonnenzeichens bleiben. 
widmen wir uns dem äußerst faszinierenden Element Feuer. Es ist das lebendige Pulsieren der Schöpfung, ein dynamisches, unaufhaltsames Prinzip, das die Welt in Bewegung hält. In seiner lodernden Glut verbirgt sich die Kraft der Transformation, die uns durch ihre reinigende Macht in einen Zustand tiefer Erneuerung führt. Feuer, das hochenergetische Element, das uns Licht schenkt und die Kälte vertreibt, ist der Anker des Lebens auf dieser Erde. Es hat die einzigartige Fähigkeit, Dunkelheit zu vertreiben und eine einladende, beinahe heilige Atmosphäre zu schaffen, die uns wärmt und erleuchtet. Und dies kannst Du auf Feuerzeichen beziehen. Du siehst sie so gut wie nie mit schlechter Laune, sondern immer mit einer gewinnbringenden Art und Einstellung. Doch das Feuer bringt auch den Tod und die Geburt in einem. Eine paradoxe Vereinigung, die seine mystische Natur widerspiegelt. Wenn es außer Kontrolle gerät, kann es zerstörerisch wirken. Doch ist es oft gerade diese Zerstörung, die notwendig ist, um neuen Raum für das Leben zu schaffen. So wie ein Waldbrand, der den Boden von alten, erstickenden Schichten befreit und ihn auf diese Weise für fruchtbare Neuanfänge vorbereitet. In den glühenden Flammen, die den Himmel erleuchten, spiegelt sich die absolute Leidenschaft, da nicht zu bändigen, wieder. Beim Zusammentreffen mit einem Feuerzeichen spürst du die überwältigende Kraft und Energie, die von dieser Persönlichkeit ausgeht. Angesichts dieser Macht fällt es dir überraschend leicht, loszulassen und dich dem Moment hinzugeben. Selbst wenn du normalerweise ein besonders kopflastiger Mensch bist, der gerne die Kontrolle behält. Feuerzeichen haben die einzigartige Fähigkeit, in uns eine tiefe, fast instinktive Hingabe auszulösen. Sie lehren uns, den Mut zu finden, unsere eigenen Widerstände aufzugeben und uns in den Fluss des Lebens zu begeben, wo wir diese Hingabe in uns selbst integrieren und zu einer Quelle innerer Stärke machen können. Feuerzeichen ergreifen gerne die Initiative und vermitteln ihrem Gegenüber das Gefühl, begehrt zu sein. Im Alltag wie im Bett leben sie ihre Leidenschaft, ihr Temperament und ihre Dominanz voll aus, ohne Zurückhaltung in der Offenheit ihrer Gefühle und Wünsche. Gleichzeitig verkörpert dieses unvergleichliche Element eine ungezähmte Impulsivität und dynamische Energie, eine Kraft, die sich nur schwer kontrollieren lässt und stets einen Hauch von Unvorhersehbarkeit in sich trägt. Feuerzeichen sind wahre Bühnenmenschen, sie scheuen das Rampenlicht nicht, sondern treten selbstbewusst und mit einer natürlichen Präsenz ins Scheinwerferlicht. Komplimente nehmen sie mit einer solchen Selbstverständlichkeit entgegen, als wären sie Teil ihres Geburtsrechts, was ihren charismatischen und magnetischen Charakter nur noch stärker unterstreicht. Feuer kann sanft und beruhigend knistern, wie die Flammen eines Kaminfeuers, die uns in den Schlaf wiegen. Oder es kann wild und ungestüm lodern, wie ein entfesseltes Inferno, das alles in seinem Weg verzehrt. Menschen, die unter diesem Zeichen geboren sind, spiegeln genau diese Dualität wider. Sie sind leidenschaftlich, freiheitsliebend und schwer einzufangen. Ihre unbändige Energie und ihr Streben nach Unabhängigkeit machen sie zu Seelen, die sich nicht leicht binden lassen, weshalb sie oft erst spät den Weg vor den Traualtar finden. Feuer ist ein Element, das in sich selbst den Widerspruch trägt. Es spendet Wärme und kann doch versinken. Es bringt Licht und kann doch in Dunkelheit hüllen. In dieser Dualität offenbart sich das wahre Wesen des Feuer. Es ist sowohl Zerstörer als auch Schöpfer, ein ewiger Tanz von Leben und Tod, der in uns allen widerhallt. Und genau diese Dualität ist es, die Feuerzeichen so faszinierend und unwiderstehlich macht. Sie spiegeln die Reichhaltigkeit unserer Welt wieder, mit all ihren Gegensätzen, die in ihnen auf wunderbare Weise vereint werden und dadurch wahre Wunder vollbringen können. Diese Sehnsucht nach Ganzheit tragen wir alle in uns und in den Feuerzeichen erkennen wir uns selbst, aufgelöst in ihrer leidenschaftlichen Energie und gleichzeitig vollkommen erfüllt.